Hello friends, today we will discuss the characteristics of non-probability sampling and the types of non-probability sampling with the examples and also the multiple choice questions regarding probability and non-probability sampling. Let's start. Characteristics of non-probability sampling. Non-probability sampling is not based on the theory of probability. The non-probability sampling is probability ki theory par based nahi hota hai. It is also known as non-random sampling. Isko non-random sampling bhi kaha jata hai. Jaisa ki hume pata hai ki probability sampling jo tha, wo theory of probability par based tha aur usko random sampling kehte the. Aur non-probability sampling ke theory of probability par based nahi hai aur isse non-random sampling kaha jata hai. And this sampling does not provide a chance of selection to each population element. This means that population element is equal selection provide each population element. This is based on the judgment of the expert judgment and bias. That's why biasness is there. It involves simplicity, convenience and low cost. And it is used in qualitative research. Now types of non-probability sampling. Non-probability sampling is four types. For this, you have a formula to remember the names A, C, P, J, S, Q, D A stands for accidental or convenience sampling P stands for purposive or judgment sampling S stands for snowball sampling Q stands for quota sampling and D stands for dimensional sampling Dimensional sampling is a part of quota sampling or further extension now we will discuss each of these samplings in detail. Accidental or convenience sampling. Convenience sampling is also called as accidental sampling. It is the selection of a sample of participants from a population based on how convenient and readily available that group of participants is. It is a type of non-probability sampling that focuses on a sample that is easy to access and readily available. This is the researcher है वो सैंपल कलेक्ट करता है जो उसको इजीली एक्सेसिबल और रेडीली अवेलेबल होते हैं एंड इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ रिसर्च सैंपल बेस्ड ऑन कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी ये कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी पर बेस्ड होता है दिस मींस दैट द रिसर्चर ड्रॉस द सैंपल फ्रॉम द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्लोज टू एंड जो उसको सैंपल इजीली अवेलेबल हो गया वही उससे डाटा कलेक्ट करता है इट मींस सेलेक्टिंग सैंपलिंग यूनिट्स in just a hit and miss fashion and the examples of accidental or convenient sampling are as follows first interviewing people whom we happen to meet man lo hum kahi interview lena chahte hain to jo jo log hume milte ja rahe hain ya easily available ya accessible hain unse interview lete ja rahe hain and this sampling also means selecting whatever sampling units are conveniently available samples are taken as per the convenience of the researcher, जो researcher को convenient होता है, वो उसका ही interview लेता जा रहा है, वो ही sample collect करता जा रहा है. A researcher who is obtaining opinions for a political poll at a shopping mall by selecting passers by is an example of accidental sampling. Suppose कोई researcher है, जो कहीं shopping mall में जाके political poll के regarding interviews ले रहा है, passers by से, तो जो जो लोग उसको मिलते जा रहे हैं, वो उनसे interview लेता जा रहा है. इसमें सारे लोगों से वो इंटरव्यू नहीं ले रहा जो इजीली अवेलेबल या एक्सेसिबल है उससे ही वो इंटरव्यू ले रहा है सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सीडेंटल सैंपलिंग अनदर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल है जैसे ए रिसर्चर वांट्स टू स्टडी टू नो हाउ मेनी वुमेन इन कम्युनिटी यूज स्मार्टफोन्स ही डिसाइड्स टू गो टू अ पॉपुलर मॉल फॉर मिडिल इनकम मदर्स एंड रिकॉर्ड देयर रिस्पोंसेस टू कलेक्ट नेसेसरी डाटा बाय यूजिंग दिस ही लीव्स आउट एवरी वुमेन who was not at the mall, mall during the data collection process. Similar example hai yeh bhi. Jaisi koi researcher hai usko yeh pata karna hai ki kitni women hai community mein joh smartphones use karti hai. To woh mall mein jake joh middle income mother se unka responses le raha hai data collection ke liye. Is mein kya hai joh joh usko easily available hai usi women se woh data collect kar raha hai na ki har ek se. So he leaves uh, by doing this he leaves out every woman who was not at the mall during the data collection process and he is collecting the data only from those who are readily available another example of accidental or convenient sampling is an NGO wants to donate money to 100 orphanages in its city it selects the most 
पॉपुलर ऑर्फेनेजेस एंड मेक्स डोनेशन टू देम कोई एन जी ओ या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो मनी डोनेट करना चाहती है सौ अनाथालय में तो वो कोई भी जो सौ है पॉपुलर ऑर्फेनेजेस उनको सेलेक्ट कर रही है और उसी में डोनेशन दे रहा है दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सीडेंटल और कन्वीनियंस सैम्पलिंग आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा नाउ वी विल मूव टू पर्पजिव और जजमेंट और सेलेक्टिव और सब्जेक्टिव सैम्पलिंग पर्पजिव सैम्पलिंग इट इज ऑल्सो नोन एस जजमेंट सेलेक्टिव सब्जेक्टिव सैम्पलिंग इन विच द रिसर्चर रिलाई ऑन हिज और हर जजमेंट वेन चूजिंग ए सैम्पल इसमें जो रिसर्चर या अनुसंधान करता है वो अपने जजमेंट पर रिलाई करता है कि उसे कौन सा सैम्पल सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ इज स्टडी जो वो रिसर्च या स्टडी कर रहा है उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली वो सैम्पल को सेलेक्ट करता है इट यूज द जजमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट इन सेलेक्टिंग केसेस और इट सेलेक्ट केसेस विद ए स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड उसके माइंड में एक स्पेसिफिक पर्पज होता है उसके अकॉर्डिंगली वो सैंपल सेलेक्ट करता है वेन द रिसर्चर चूज द सैंपल बेस्ड ऑन हिज और हर ओन जजमेंट एंड डिस्क्रिप्शन इट इज नोन एज पर्पज और जजमेंट और सेलेक्टिव और सब्जेक्टिव सैम्पलिंग जब भी रिसर्चर सैंपल सेलेक्ट करता है अपने जजमेंट पर और डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर तो उसे पर्पजेज और जजमेंट और सेलेक्टिव या सब्जेक्टिव सैम्पलिंग कहते हैं पर्पजिव सैम्पलिंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वेर द रिसर्चर रिलाइज ऑन द डिस्क्रिप्शन टू चूज वेरिएबल्स फॉर द सैम्पल पॉपुलेशन हेयर द एंटायर सैम्पलिंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर्स जजमेंट एंड द नॉलेज ऑफ द कॉन्टेक्स जो इसकी एंटायर सैम्पलिंग प्रोसेस है वो रिसर्चर के ही जजमेंट और नॉलेज पर आधारित होती है हेयर द रिसर्चर डिपेंड्स ऑन द नॉलेज टू चूज द बेस्ट फिट पार्टिसिपेंट्स फॉर द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन इसमें जो रिसर्चर है जो बेस्ट फिट पार्टिसिपेंट्स होते हैं दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव को जो फुलफिल करते हैं उनको ही वो सैंपल सेलेक्ट करता है and it is based on the judgment of the researcher or some expert ye researcher ye expert ke judgment par aadharit hote hain jaisa ki humne pehle bataya tha the chance that a particular case can be selected for the sample depends on the subjective judgment of the researcher kyunki researcher jo uske research ke objectives hain use fulfill karne ke liye wohi sample select karega jo usko chahiye it is a cost effective sampling method it is less costly and more convenient and guarantees inclusion of relevant elements in the population jis jis se wo information collect karna chahta hai sample wohi select karta hai researcher and purpose is sampling it saves time it does not ensure representativeness is mein representativeness ka sawal hi nahi hota kyunki ye non probability sampling hai because not equal, all the elements do not get an equal chance of being selected in the sample it helps the researcher to make the most of out of a small population of interest and arrive at valuable research outcomes isme researcher jo small population se hi jo sample collect karta hai usse hi available research outcomes nikal leta hai because the researcher collects information from the best fit participants the results are relevant to the research context kyunki researcher unse hi sample ये इंटरव्यू ले रहा है जो बेस्ट फिट पार्टिसिपेंट्स हैं और उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं तो रिजल्ट्स जो होते हैं रेलिवेंट होते हैं टू द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट ऑफन द रिसर्चर एक्सक्लूड्स सेवरल ग्रुप्स फ्रॉम द सैंपल व्हिच लीड्स टू लॉप साइडेड रिसर्च आउटकम्स इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं पर्पज और जजमेंट सैम्पलिंग क्योंकि इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रिसर्चर अपने ऑब्जेक्टिव को फुल करने के लिए कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे डाटा कलेक्ट कर रहा है या सैंपल ले रहा है उनका तो कुछ जो ऐसे लॉप साइटेड रिसर्च इसके नतीजे निकल के जाते हैं लॉप साइटेड मींस एक तरफा एंड द पार्टिसिपेंट्स इन द पर्पज ऑफ सैंपलिंग कैन मैनिपुलेट द डाटा कॉजिंग इनवैलिड रिसर्च आउटकम्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इन ये मैनिपुलेट भी कर सकते हैं डाटा को एंड इट विल रिजल्ट इन इन रिसर्च आउटकम्स and it is subjective to research and sampling biases jo purposes of judgment uh, sampling is mein researcher or sampling biases bhi hote hain and uh, ye us case mein use ki jati hai it is used most often when a difficult to reach population needs to be measured now the examples suppose you want to collect feedback from students on the pedagogical methods in their school 
you go ahead to hand pick the brightest students who can provide relevant information on your systematic investigation this is an important example suppose koi researcher hai wo feedback lena chahta hai students se ki kaun se pedagogical methods use ho rahe hain school mein to wo jo sabse hoshiyar bachche hain brightest students hain unse hi data collect karega jo uske research ke objectives ko full karenge and it, who can provide relevant information for the systematic investigation and another example can be suppose for example you want to know the impact of vaccination on the omicron virus when collect then collect sample of your choice who are vaccinated without using any random technique of suppose jo impact hai vaccination ka omicron virus par kaisa hai uske bare mein pata karna hai to usse hi researcher sample collect karega jo ki जिनको वैक्सीनेशन हुआ है लेकिन विदाउट एनी रैंडम टेक्निक वो जिससे चाहता है उससे ही सैंपल कलेक्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिज स्टडी एंड दिस इज कैन बी एन एग्जांपल ऑफ पर्पसिव और जजमेंट सैंपलिंग आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड पर्पसिव और जजमेंट सैंपलिंग एंड द एग्जाम्पल्स ऑल्सो नाउ वी मूव टू स्नो वॉल सैंपलिंग और चेन रेफरल सैंपलिंग स्नो वॉल सैंपलिंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी sampling technique where existing subjects recruit future subjects from among their acquaintances thus the sample group is set to grow like a snowling uh, rolling snowball snowball sampling ya chain referral sampling mein kya hota hai ki jo existing subjects hain wohi future subjects ko batate hain wo fir aage further uh, sample provide karte hain aur isko snowball sampling is a uh, the is where research participants recruit other participants for a test or study and it is used where potential participants are hard to find it is called snowball sampling because in theory once you have the ball rolling it picks up more snow along the way and becomes larger and larger jaise koi barf ka gola hota hai jab wo ghumta hua aage jayega to usme aur bada hota jata hai wo that's why this is also known as snowball sampling and the process of snowball sampling is much like asking your subjects to nominate other persons with the same trait as your next subject the researcher isme jo hai jaise sampling mein snowball sampling mein humne subjects se us data collect kiya wo fir further future subjects ko recruit karenge and they will nominate other persons with the same trait as their as your next subject and snowball or chain sampling chain referral sampling is uh, defined as a non probability sampling technique in which the samples have traits that are rare to find ye us case mein use kiya jata hai snowball sampling ko jahan ki rare traits hote hain jaise the snowball sampling method it is extensively uh, used where a population is unknown and rare and it is tough to choose subjects uh, to assemble them as samples for research the nominated subjects and continues the same way until the object obtaining sufficient number of subjects iske examples hain for instance let's say you want to collect responses from patients who suffer from a rare type of cancer suppose hum uh, uh, un patients se uh, collect karna chahte hain responses jinko rare type cancer hai in this case other sampling techniques might prove inadequate for gathering relevant subjects you cannot just walk into the hospital and request patients contact information on medical records what you can do however is to put uh, out a call to speak with one or two patients with the condition and then ask them to refer you to other potential subjects who might be willing to participate in your study patients can continue a chain referral process until there is enough population to form your sample chain ab man lo aap us पेशेंट से रिस्पॉन्सिस कलेक्ट करना चाहते हैं जिनको कोई रेयर टाइप का कैंसर है तो इसमें यह तो हो नहीं सकता कि आप हॉस्पिटल में जाएं और सीधा उन पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स निकाल लें तो इस सिचुएशन में आप ये करेंगे कि किसी एक या दो पेशेंट से जिनको उस तरह का रेयर टाइप ऑफ कैंसर है उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो पोटेंशियल सब्जेक्ट्स और जो जिनको वो जानते हैं उनको भी बताएं कि वो आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस तरह के फिर वो जो फर्दर चेन जो है आगे बढ़ेगी और उसमें दीज पेशेंट्स कैन कंटिन्यू ए चेन रेफरल प्रोसेस अंटिल देर इज एनफ पॉपुलेशन टू फॉर्म योर सैम्पल फ्रेम 
जब तक कि आपको अपना जितना सैंपल कलेक्ट करना है वहां तक आप पहुंच ना जाए वाई इज स्नोबल सैंपलिंग यूज स्नोबल सैंपलिंग इट इज वेल नोन नॉन प्रोबेबिलिटी मैथड ऑफ सर्वे सैंपल कलेक्शन दैट इज कॉमनली यूज टू लोकेट हिडन पॉपुलेशन ये हिडन पॉपुलेशन को लोकेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है एंड दिस मैथड रिलायस ऑन रेफरल्स फ्रॉम इनिशियली सैंपल रिस्पॉन्डेंट्स जो इनिशियली सैंपल रिस्पॉन्डेंट्स है वो रेफरल्स प्रोवाइड करते हैं टू अदर पर्सन बिलीव टू हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट सम पीपल में नॉट ट कुछ लोग ऐसा है जो नहीं चाहते कि अपनी हिडन पॉपुलेशन होती है जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ए स्टडी वॉज इन्वेस्टिगेटिंग चीटिंग ऑन एग्जाम्स कोई ऐसी स्टडी कर रहा है कि चीटिंग ऑन एग्जाम्स या शॉप लिफ्टिंग या ड्रग यूज या प्रोस्टिट्यूशन और एनी अदर अनएक्सेप्टेबल सोसाइटल बिहेवियर पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स वुड बी वेरी ऑफ कमिंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ पॉसिबल रेमिफिकेशन तो ऐसे केस में जो हिडन पॉपुलेशन है और जो उस केस में आपको स्नोबॉल सैम्पलिंग या चेन रेफरल सैम्पलिंग का यूज किया जाता है नाउ वी मूव टू नेक्स्ट दैट इज कोटा सैंपलिंग कोटा सैंपलिंग इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मैथड एंड दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन आर चूजन ऑन ए नॉन रैंडम बेसिड एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बींग सेलेक्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द सैंपल ग्रुप इट इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मैथड इन विच रिसर्चर्स क्रिएट ए सैंपल इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स दैट रिप्रेजेंट ए population researchers choose those individuals according to specific traits or qualities they decide and create quotas so that the research samples can be useful in collecting data a non probability sampling technique hai isme jo hai all elements of the population they do not get an equal chance of being uh, selected as sample and isme kya hota hai ki population mein se jo researcher specific traits ya qualities चाहता है उस तरह के कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स को सेलेक्ट कर लेता है उनको ही हम कोटास बोलते हैं और दीज सैंपल्स कैन बी उसमें से जो फाइंडिंग्स आएंगी उसको वो जनरलाइज कर देगा पूरी पॉपुलेशन पे एंड दीज सैंपल्स कैन बी जनरलाइज टू द एंटायर पॉपुलेशन एंड द फाइनल सबसेट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन एंड कोटा सैंपलिंग इट इज ए मैथड वेयर द रिसर्च सेलेक्ट ए सैंपल ग्रुप टू रिप्रेजेंट सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स of the population the researchers choose this sample group to represent the entire population so that they can get the desired result which specific jo quota group hai usko isiliye select kiya hai ki jo entire population pe uski findings ko generalize kar sake it is used in studies like marketing surveys opinion polls which do not aim at precision but to get quickly some crude results isse jo isse ki wo kafi jaldi hi नतीजे प्राप्त कर सके इट इज लेस कॉस्टली एंड टेक्स लेस टाइम एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ द कोटा सैंपलिंग मैथड इज दैट इट इज रिस्की टू प्रोजेक्ट द रिसर्च रिजल्ट टू द होल पॉपुलेशन बिकॉज यू कैन नॉट कैलकुलेट द सैंपलिंग एरर ऑफ द टेस्ट फ्रॉम वन कोटा इसका सबसे जो डिसएडवांटेज है कि इसमें जो सैंपलिंग एरर है वो आप कलेक्ट नहीं कर सकते एक कोटा से एंड दिस इज बिकॉज इसका कारण ये है क्योंकि दिस इज ऑल्सो ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मैथड and if the researcher is not experienced or not competent the quality of the method may suffer bias isme biasness hota hai kyunki jo researcher experience nahi hai aur itna competent nahi hota hai quota sampling is used when a researcher wants to conduct a study has limited time and is also trying to save costs using the quota sampling method gives the research an overview of the entire population in less time and the quota may be based on population proportions कोटा सैंपलिंग इज समवर्ट सिमिलर टू स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कोटा सैंपलिंग जो है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो कि एक तरह की प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग थी उससे कुछ तरह की सिमिलरिटीज हैं इसमें लेकिन इसमें जो डिफरेंस है कोटा सैंपलिंग में स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एक तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग था और उसमें जो था होमोजीनियस ग्रुप्स थे स्ट्रेटा आर डिवाइडेड इन टू होमोजीनियस ग्रुप्स इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग द यूनिट्स आर सेलेक्टेड रैंडमली while there is in quota sampling it is a non random method is used and it is usually left up to the interviewer to decide who is sampled ab jo researcher ya interviewer wo decide karega ki wo kaun sa sample le raha hai na ki random because it is a non random sample so this is the major difference between quota sampling and stratified sampling and the examples of quota sampling for example a headphone company wants to find out the what age group prefers what brand or headphones 
इन ए पार्टिकुलर सिटी अब एक हेडफोन कंपनी हो ये पता लगाना चाहती है कि कौन सा एज ग्रुप है जो किस ब्रांड का हेडफोन एक सिटी में पार्टिकुलर सिटी में किस ब्रांड का हेडफोन को कौन सा एज ग्रुप प्रेफर करता है तो वो क्या करेगा ही शी और शी डिवाइड अप्लाइज कोटाज ऑन द एज ग्रुप इसके इन्होंने ग्रुप्स बना लिए इनको हम बोलेंगे कोटाज ट्वेंटी वन टू थर्टी थर्टी वन टू फोर्टी फोर्टी वन टू फिफ्टी एंड फिफ्टी प्लस एंड फ्रॉम दीज इन्फॉर्मेशन द रिसर्चर गॉज इज द हेडफोन ट्रेंड अमंग द पॉपुलेशन इन द सिटी अब इससे वो पता लगाएगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है हेडफोन यूसेज का इस एग्जाम्पल में क्या हुआ इन दिस एग्जाम्पल नॉट द होल पॉपुलेशन वॉज इन्वॉल्व इन द सर्वे राधर ए सैम्पल साइज वॉज यूज टू रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन इन इट्स ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स अब इसमें पूरी पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव तो लिया नहीं गया जो कोटाज है उनमें से ही हमने डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स बनाए हैं उसमें से ही सैंपल ले लिया गया है टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन एंड दिस इज वॉट द कोटा सिस्टम मीन्स इस सैंपल ग्रुप इज यूज टू डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ द होल पॉपुलेशन जो कोटाज हैं ये पॉपुलेशन के प्रपोर्शन पर ही बेस्ड होते हैं कोटाज आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन प्रपोर्शन फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर हंड्रेड मैन एंड हंड्रेड वेमेन इन द पॉपुलेशन एंड ए सैंपल ऑफ ट्वेंटी टू बी ड्रॉन टेन मैन एंड टेन वेमेन मे बी इंटरव्यू द रिसर्चर कैन सेलेक्ट टेन वेमेन टेन वेमेन यूजिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अब मान लो एक पॉपुलेशन है उसमें सौ मैन है और सौ वेमेन है और बीस का सैंपल लेना है तो टेन वेमेन और टेन वेमेन से ले लिया लेकिन जैसे हम स्टेटिफाइड सैंपलिंग में ही करते थे लेकिन ये जो टेन मैन और वेमेन लिए हैं ये हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से के थ्रू ले लिए हैं बिकॉज द रिसर्च एंड कैन पिक एनी टेन मैन और टेन वेमेन हुम ही वॉन्ट्स टू टेक ए सैंपल एंड कोटा सैंपलिंग इज वेर यू टेक ए वेरी टेलर्ड सैंपल दैट्स इन प्रपोर्शन टू सम कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट ऑफ ए पॉपुलेशन For example, if your population consists of 45% male, female, and 55% male, your sample should reflect those percentages. ये बात सही है जितना population proportion है उस पे ही quotas based होते हैं. Now dimensional sampling. Dimensional sampling is an extension to quota sampling. ये quota sampling का ही एक extension है. The researcher takes into account several characteristics. इसमें क्या है researcher बहुत सारे characteristics को ध्यान में रखता है जैसे कि for example gender. इनकम रेजिडेंस एंड एजुकेशन द रिसर्चर मस्ट एंश्योर दैट देर इज एटलीस्ट वन पर्सन इन द स्टडी रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ दो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ टेन पीपल द रिसर्चर वुड एंश्योर दैट ही हैज इंटरव्यू टू पीपल अब मान लो रिसर्चर ने दस लोगों का इंटरव्यू लिया है तो वो एंश्योर करेगा तो जो दो दो पीपल हैं वो एक सर्टन जेंडर के हों टू आर फ्रॉम सर्टन एज ग्रुप टू फ्रॉम ए पार्टिकुलर इनकम ग्रुप two from a specific region and two from a particular language segment so this is an example of dimensional sampling i think all of you must have understood these non probability sampling the characteristics of non probability sampling and the types of non probability sampling such as accidental or convenient sampling or purposes of judgment sampling or and snowball or chain referral sampling and quota sampling or dimensional sampling which is an extension to quota sampling question 11 a college teacher intends to study the problems of late comers in the classroom which type of sampling method will be appropriate in this context stratified random purposive or cluster a college teacher hai jo ki late comers ki jo problem hai class mein classroom mein unko study karna chahta hai to kaun sa sampling method use karega stratified random purposive or cluster ab iska answer hai पर्पसिव सैम्पलिंग वाई बिकॉज जो रिसर्चर है वो उन स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करना चाहेगा जो लेट कमर्स हैं या जो स्टूडेंट्स क्लास में लेट आते हैं एंड द रिसर्चर विल यूज हिज और हर जजमेंट टू सेलेक्ट पॉपुलेशन मेम्बर्स हु आर लाइकली टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दैट्स वाई ही विल यूज पर्पसिव सैम्पलिंग इन दिस केस सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेल्व in which of one of the sampling methods units comprising its constituents or groups taken intact rather than individually cluster sampling method simple random sampling method systematic sampling method or dimensional sampling method kaun sa aisa sampling method hai jinme units ko pura groups le liya jata hai rather than individual ab is case mein hame jo bataya ki answer hoga iska होगा क्लस्टर सैंपलिंग मेथड 
अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्लस्टर सैंपलिंग जैसा कि हमें पता है इट इज यूज वेन वी वॉन्ट टू एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप राधर देन एन इंडिविजुअल एलिमेंट जब पॉपुलेशन जैसे हम क्लस्टर सैंपलिंग तो हमें हमेशा याद रखना है कि इट इज ऑलवेज यूज इन लार्जर पॉपुलेशन या ग्रुप जब हमारी जनसंख्या काफी बड़ी होती है तब हम क्लस्टर सैंपलिंग का यूज करते हैं और जो पॉपुलेशन है उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हम किसी भी एक क्लस्टर को रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं और उस ग्रुप जिसको हम उठा लेते हैं उसी की स्टडी करते हैं इसको हम बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग पहले पूरी पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं फिर ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद किसी भी एक ग्रुप को लेना है और उसकी स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग अब क्लस्टर सैंपलिंग का एक सब डिविजन होती है उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग सपोज इंडिया की पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर दिया स्टेट्स में बहुत सारे सपोज दिस इज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इसमें है ट्वेंटी स्टेट्स स्टेट्स अब रिसर्चर ने जैसे यहाँ नंबर दे दिए सब स्टेट्स को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और किसी भी एक स्टेट को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया सपोज वो स्टेट आया यूपी ही विल स्टडी दैट ग्रुप दीज आर क्लस्टर्स तो उसकी स्टडी कर ली दिस इज कॉल्ड क्लस्टर सैंपलिंग अब मान लो रिसर्चर को लगता है कि यूपी स्टेट भी काफी बड़ा है सो ही विल डिवाइड द स्टेट ऑफ यूपी इंटू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ये डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर लिया डिस्ट्रिक्ट अब ये भी क्लस्टर्स हो गए अब किसी एक डिस्ट्रिक्ट की स्टडी कर ली उसने सो ये सब पॉपुलेशन जो एलिमेंट है उसकी स्टडी कर रहा है इसको हम बोलेंगे मल्टी स्टेज सैंपलिंग मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग अब सपोज रिसर्च को लग रहा है डिस्ट्रिक्ट्स भी बहुत बड़े हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड कर लेगा ब्लॉक्स में और इनको नंबर दे देगा वन टू थ्री फोर दीज आर ब्लॉक्स क्लस्टर्स जो है ये है ब्लॉक्स अब सपोज रिसर्चर को लग रहा है ब्लॉक्स भी बहुत बड़े हैं तो वो क्या करेगा वो ब्लॉक्स को भी डिवाइड कर लेगा बहुत सारे क्लस्टर्स यानी कि विलेजेस में विलेजेस और वो इनकी स्टडी कर लेगा तो ये सारे जो फर्दर सब पॉपुलेशन एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग अब क्लस्टर सैंपलिंग जैसे आपको पता है इट इज ऑलवेज यूज इन लार्ज ग्रुप और पॉपुलेशन जहाँ पे हमारी जनसंख्या काफी बड़ी होती है वहां पर हम क्लस्टर सैंपलिंग का यूज करते हैं और जो क्लस्टर है उसको हम रेंडमली डिवाइड कर देते हैं फिर कॉमन बिना किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के The population is divided into sub population randomly without any basis or characteristics in case of cluster sampling and a random sample of cluster is selected from these sub populations uh, in cluster sampling this is used when we want to examine the characteristics of a group rather than individual elements jaisa hamara question tha ki ye kisi bhi characteristics jo group ki hai usko examine karne ke liye cluster sampling ka use kiya jata hai na ki individual elements ki और जब हम सैंपल एलिमेंट्स हैं व्हेन दीज आर फर्दर सेलेक्टेड फ्रॉम दिस सब पॉपुलेशन इट विल बी नोन एज मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग जैसा कि हमने आपको एग्जांपल में समझाया सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दैट इज क्लस्टर सैंपलिंग मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ यूनिट्स कॉम्प्राइजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूंट्स आर ग्रुप्स टेकन इंटैक्ट राधर देन इंडिविजुअली आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मैथड्स इन रिसर्च आर नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड अब हमें बताना है कि रिसर्च में कौन कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग मैथड्स हैं प्रोबेबिलिटी हमने और सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी मैथड्स पढ़े थे एक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी और ये है नॉन प्रोबेबिलिटी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था इसमें हमने बताया था ट्रिपल एस सी दिस इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग स्टेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग क्लस्टर सैंपलिंग एंड मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग सो दिस इज ए प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी बेस्ड और जो नॉन प्रोबेबिलिटी थे वो हमारे पास थे ए सी पी जे एस क्यू दिस इज एक्सीडेंटल और कन्वीनियंट सैंपलिंग पॉपोजिव और जजमेंटल सैंपलिंग स्नोबॉल सैंपलिंग कोटा सैंपलिंग एंड डायमेंशनल सैंपलिंग सो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो हमारे पास सैंपलिंग मैथड्स कौन कौन से आ रहे हैं ये हैं डायमेंशनल सैंपलिंग दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी जजमेंट ऑफ पर्पज ऑफ जजमेंटेड दिस इज ऑल्सो नॉन प्रोबेबिलिटी स्नोवॉल इज ऑल्सो नॉन प्रोबेबिलिटी सो द ऑप्शन बी डी एंड ई बी डी एंड ई सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थ्री बी डी एंड ई ओनली नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन फोर्टीन Which of the following are the characteristics of a good sample? इसमें good sample की कौन कौन सी characteristics हैं 
readily accessible representative of population characteristics serving the personal consideration of the researcher precision and accuracy in approximating the parameters and freedom from bias readily accessible ye to nahi hona chahiye kyunki ye phir isme representativeness nahi hogi representative of the population this is a important characteristic of a good sample serving the personal consideration this is also ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फिर इनवैलिड हो जाएगा और बायसनेस आ जाएगी इस केस में बायसनेस प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन अप्रोक्सीमेटिंग दिन दिस इज एब्सोल्यूटली ट्रू फ्रीडम फ्रॉम बायस दिस इज आल्सो ट्रू सो द करेक्ट ऑप्शन आर बी डी एंड ई दैट इज ऑप्शन टू नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फिफ्टीन सैंपलिंग टेक्निक्स दी हुई है रिसर्च की और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सिंपल रैंडम सैंपलिंग सिस्टमैटिक सैंपलिंग डायमेंशनल सैंपलिंग एंड स्नोबॉल सैंपलिंग सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग की होता है ईच यूनिट इज गिवन एन इक्वल इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बींग पिकअप ये हमें पता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग है हमारे पास आ गया एक ऑप्शन दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर ए का टू से आ रहा है तो हमारे सारे ऑप्शन गलत हैं ए टू इज करेक्ट तो ये हमारा ऑप्शन टू आएगा अब बी थ्री सिस्टमैटिक सैंपलिंग सिस्टमैटिक सैंपलिंग को इंटरवल सैंपलिंग मैथड भी कह सकते हैं हम द के इंटरवल इज ऑप्टेंट बाई एन अपॉन एन एंड यूनिट्स आर ड्रॉन यूजिंग द सेम वेर एन इज पॉपुलेशन साइड एंड एन इज डिजायर आउटकम सैंपल साइज B का थ्री आ रहा है दिस इज ऑल्सो करेक्ट C इज डायमेंशनल सैंपलिंग जो कि एक्सटेंशन है कोटा सैंपलिंग का द यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ वेरियस फीचर्स स्पेसिफिक फीचर्स आइडेंटिफाइड बिफोर ड्रॉइंग सैंपल पिक्चर हाँ हम जो कोटा ग्रुप्स हैं उसको स्पेसिफिक फीचर्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई करके सैंपल कलेक्ट करते हैं दिस इज ऑल्सो ट्रू स्नोबॉल सैंपलिंग दिस इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इसमें क्या होता है कि फर्स्ट मेंबर फर्स्ट मेंबर यूनिट इज यूज टू आइडेंटिफाई द सेकेंड यूनिट एंड सो ऑन सो डी का फोर सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन टू नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सिक्सटीन स्नोबॉल सैंपलिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी रैंडम एंड कोटा ये हमें पता है स्नोबॉल सैंपलिंग किसमें आती है स्नोबॉल सैंपलिंग आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी Now move to next question. Question 17. A college principal conduct an ethnographic probe into the problems faced by the tribal students. A college principal ne ek ethnographic study ki hai ki kaun kya problems face karte hain tribal students. So which method of sampling would be most appropriate? Random sampling, stratified sampling, cluster sampling, and or systematic sampling. अब इस केस में जो है एथनोग्राफिक स्टडी की बात कर रहा है कॉलेज प्रिंसिपल तो वो स्टडी करेगा क्लस्टर सैंपलिंग सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है अब इसमें हमें पता है कि क्लस्टर सैंपलिंग तब यूज होती है जब हमारी पॉपुलेशन बहुत लार्ज हो जो जनसंख्या है समूह बहुत बड़ा है तो इंडिया में कि हम सपोज बात करते हैं यहाँ बहुत सारे देर आर डाइवर्स ट्राइबल ग्रुप्स बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं अब इसको इंडिया को डिवाइड कर दिया बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं सपोज इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं यूपी एमपी, गुजरात एम जैसे राजस्थान और सब अब एक स्टेट स्टेट्स के अंदर भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ब्लॉक्स हैं ब्लॉक्स के अंदर विलेजेस हैं तो अब इसमें क्या होगा कि कोई भी एक ग्रुप को जो उठा लेगा रिसर्चर उसकी स्टडी करेगा तो इस केस में वो क्लस्टर जो है उस सैम्पलिंग का यूज किया जाएगा क्योंकि जो क्लस्टर सैंपलिंग है इसमें वी वांट टू एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप रादर देन एन इंडिविजुअल सो द रिसर्चर विल यूज क्लस्टर सैंपलिंग इन दिस केस द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सैंपलिंग वुड बी क्लस्टर सैंपलिंग इन दिस सैंपलिंग मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन ग्रुप्स दैट हैव हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स जो पॉपुलेशन है हम इसको एक बार और यहाँ डायग्रामेट से समझाते हैं जो पॉपुलेशन है इसको हेट्रोजीनियस ग्रुप्स हैं जीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ग्रुप्स हैं इस 
की हाइड्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड इन दिस जो ग्रुप्स विद हाइड्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स वी कॉल देम क्लस्टर्स इनको हम बोलते हैं क्लस्टर्स एक पॉपुलेशन है जो बहुत ज्यादा बड़ी जनसंख्या काफी है उसके अंदर जो ग्रुप्स हैं विद हाइड्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर नोन एज क्लस्टर्स जो क्लस्टर हैं वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और जो क्लस्टर्स है इसमें से ही जो है सैंपल को रैंडमली चूज किया जाएगा रैंडमली द सैंपल इज चूजन फ्रॉम दिस क्लस्टर्स एंड दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग मेथड ये जो हम इसे कह सकते हैं इट इज हेट्रो जीनियस विद इन एंड होमो जीनियस बिटवीन द ग्रुप्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लस्टर सैंपलिंग में इट इज द सैंपल इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द क्लस्टर एंड दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग मैथड इज हेट्रोजीनियस विद इन हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एंड होमो मीन सेम एंड होमोजीनियस बिटवीन द ग्रुप्स अब डिफरेंट ट्राइब्स का जैसे बताया दीज आर लिंग्विस्टिकली हेट्रोजीनियस होते हैं एंड होमोजीनियस विद इन जो एक अलग अलग ट्राइब्स हैं उनकी लैंग्वेज अलग अलग स्पीक करते हैं लेकिन जो एक आप ग्रुप को लेंगे तो वो होमोजीनियस होगा सो दिस इज द ऑप्शन थ्री इज करेक्ट सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लस्टर सैंपलिंग विल बी यूज बाई द कॉलेज प्रिंसिपल टू कंडक्ट एन एथनोग्राफिक प्रो इन टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाई द ट्राइबल स्टूडेंट्स Now we move to next question. That is question 18. How is stratified sampling carried out? Divide the population into homogeneous groups and select equally but randomly. Assign numbers to the population by selecting the numbers. Divide the population itself into random groups and select equally from each group. Make sample of elements which are randomly selected from the uh, uh, from the population. जैसे कि हमें पता है कि इस केस में जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है इसमें क्या होता है जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इसको डिवाइड किया जाता है स्ट्रेटा में ये स्ट्रेटा का मींस होमोजीनियस और विद सेम कैरेक्टरिस्टिक्स सो विद डिवाइड और उसमें से हम रैंडमली जो डिवाइड कर देते हैं उसके बाद हम जो इक्वल प्रपोर्शन में सेलेक्ट करते हैं वेर एक इट इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वेर ईच एलिमेंट गेट्स एन इक्वल चांस ऑफ बींग सेलेक्टेड इन द सैंपल इन द केस द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस इट कैन बी डिवाइडेड इन टू डिफरेंट स्ट्रेटा एंड द पॉपुलेशन विद इन द स्ट्रेटा इज होमोजीनियस विद रेस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर स्टडी so the correct answer is option a that is we divide the population into homogeneous groups and select equally but randomly this is how stratified sampling is carried out now we move to next question that is question 19 which of the following sampling techniques in research imply randomization and equal probability of drawing units yahan baat kar raha hai ki kaun si sampling techniques mein randomization aur equal probability of ड्रॉइंग द यूनिट्स होता है तो दिस इज देश ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमने आपको बताया था कौन कौन सी आती है तो फॉर्मूला इज ट्रिपल एस सी सिंपल रैंडम सैंपलिंग आ गई सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज देयर देन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इज देयर सिस्टमेटिक सैंपलिंग इज देयर एंड क्लस्टर सैंपलिंग इज देयर तो कोटा सैंपलिंग डायमेंशनल ये सब है नॉन प्रोबेबिलिटी दिस इज नॉट This is non-probability, and snowball is also non-probability. So the correct answer are option C and E. That is stratified sampling and cluster sampling techniques in research imply randomization and equal probability of drawing the units. So the answer to this question is option C. Now we move to next question. That is question twenty. In a survey, people are chosen from class friends or neighbors. For the purpose of knowing their preference for a certain brand of soft drink, this is an example of convenience sampling, judgment sampling, cluster sampling, or stratified sampling. One survey is happening. People are selecting some people. The survey is being done. In that survey, the researcher is asking his friends, or class friends, or neighbors, or neighbors, to ask about a soft drink brand. so this is an example of convenient sampling 
because researcher is taking the sample from those participants which are readily uh, accessible and available so the correct answer to this question is convenience sampling question 21 which of the following is true about sampling a sample is a part of population b sampling saves time money and energy c sampling helps in estimating sampling error all of the above a part of a sample is a part of population this is true this is a population a this is population aur iska isme se hum sample le lete hain to sample is a part of population this is absolutely true sampling saves time money and energy this is also true and sampling helps in estimating sampling error this is also true so the correct answer is option b all of the above question 22 sampling case means sampling using a sampling frame identify people who are suitable for research literally the researcher's briefcase sampling of people newspapers television programs etc sampling cases means sampling using a uh, sampling frame this is wrong identifying people who are suitable for this is also wrong literally the researcher's briefcase this is also wrong sampling of people newspapers uh, television programs etc sampling cases means so the correct answer is option d now move to next question question 23 The aggregate of all units pertaining to a student uh, to a study is called population universe unit sample frame. The aggregate of all the units pertaining to a study is called population or universe. So the correct answer is option A, that is population or universe. Question twenty-four refers to those elements from which samples are specifically chosen or selected for research: finite population, target population, infinite population, or sampling population. यहाँ पे क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको रेफर्स टू दोस एलिमेंट्स फ्रॉम विच सैंपल्स आर स्पेसिफिकली चूजन यहाँ वर्ड आ रहा है स्पेसिफिकली चूजन और सेलेक्टेड फॉर रिसर्च सो द आंसर इज टारगेट पॉपुलेशन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 25 फाइव पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड पॉपुलेशन को वैल्यू को हम कहते हैं जैसे हमने पहले भी आपको बताया था पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड पॉपुलेशन की वैल्यू को हम कहते हैं पैरामीटर और सैंपल का हमने जैसे बताया था कहते हैं हम स्टैटिस्टिक सिंपली रिमेंबर दिस इज आल्सो पी से एंड एस सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन है दैट इज पैरामीटर नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सैंपल वैल्यू सैंपल वैल्यू इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड पैरामीटर एंड सैंपल वैल्यू इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली रिक्वायर द लार्जेस्ट सैंपल साइज cluster sampling simple random sampling systematic sampling or proportional sampling so the correct answer is cluster sampling jaisa ki bataya tha aapko cluster sampling hoti hai jab bhi hamari jansankhya zyada hogi large population or groups is case mein we always use cluster sampling jab heterogeneous groups hote hain for example jaise india hai india mein bahut sare states hain तो इनको हम नंबर्स दे देंगे वन टू थ्री फोर सो मैनी सो कॉल्ड वन टू ट्वेंटी एट एंड वी पिक आउट एनी वन क्लस्टर तो उसको हम रैंडमली पिक कर लेंगे और उसकी स्टडी करेंगे दिस इज कॉल्ड क्लस्टर सैंपलिंग नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी एट विन विच सैंपल द इन्वेस्टिगेटर हैज कंप्लीट फ्रीडम टू चूज इज सैंपल अकॉर्डिंग टू इज डिजायर कौन सा ऐसा सैंपलिंग है जिसमें इन्वेस्टिगेटर को कंप्लीट फ्रीडम होती है कि वो सैंपल चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिजायर जैसे कि उसकी इच्छा है कोटा सैंपलिंग स्नोबॉल सैंपलिंग स्टेडिफाइड सैंपलिंग और पर्पसिव और जजमेंट और सिलेक्टिव सैंपलिंग ये नाम से ही पता चल रहा है पर्पसिव और जजमेंट और सिलेक्टिव सैंपलिंग में द इन्वेस्टिगेटर कैन चूज द सैंपल अकॉर्डिंग टू हिस डिजायर नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन क्लस्टर सैंपलिंग द पॉपुलेशन इज डिड इन टू क्लस्टर्स और ग्रुप्स विच आर हेट्रोजीनियस इन नेचर होमोजीनियस बोथ एंड बी नन तो क्लस्टर सैंपलिंग जैसे कि बताया था आपको लार्ज ग्रुप्स या पॉपुलेशन में यूज की जाती है जब जनसंख्या बड़ी हो एंड द क्लस्टर पॉपुलेशन इज डिवाइड इन टू क्लस्टर विच आर हेट्रोजीनियस इन नेचर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज हेट्रोजीनियस और मूव टू क्वेश्चन थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यूजली रिक्वायर द स्मॉलेस्ट सैंपल साइज बिकॉज ऑफ इट्स एफिशियंसी इनमें से कौन सा सैंपलिंग मैथड है जो जिसमें स्मॉलेस्ट सैंपलिंग साइज की जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंसी क्लस्टर सैंपलिंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग कोटा सैंपलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग द करेक्ट आंसर इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग इट रिक्वायर्स द स्मॉलेस्ट सैंपल साइज बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंसी नो वी मूव टू क्वेश्चन 31 सैंपलिंग फ्रेम इज ए समरी ऑफ द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग अ सर्वे 
this is an outline view of all the main clusters of units in a sample it is a list of all units in the population from which a sample will be selected or a wooden frame used to display tables of random numbers so sampling frame kya hota hai wooden frame ye to waise hi galat ho gaya summary of waste stages involved in designing this is also wrong outline view of all the main clusters used in a sample this is also wrong and sampling frame it is a list of all the units in the population from which a sample will be selected so the correct answer is option c question 32 a simple random sample is win is one in which from a random starting point every nth unit from the sampling frame is selected ye to hota tha hamara selective sampling mein systematic sampling mein sorry systematic next option in non probability strategy simple random mein baat hi nahi ho rahi non probability so this is also wrong the researcher has certain quota quota is also non probability sampling this is also wrong option d every unit of the population has an equal chance of being selected this is the correct answer a simple random sample is with one in which every unit of the population has an equal chance of being selected so the correct answer is option d question 33 it is helpful to use a multi stage cluster sample when the population is widely dispersed geographically you have limited time and money available for traveling you want to use a probability sample in order to generalize the results option 1 is correct the dead uh, dispersed geographically hogi population common cluster sampling ka use karenge multi stage jab limited time or money available hogi for traveling then also we will use multi stage so option b is also correct you want to use a probability sample yes it is a probability sample in order to generalize the results the findings can be generalized to the population so all the above correct correct answer is option d now we move to question 34 what does increase in, in the sample size would have on the sampling error yahan hame pata hai standard error sampling error kya hota hai agar hum sample size ko badhaye standard error of mean hame jaisa formula pata tha sigma upon under root n so this is the sample size ye sampling this is standard deviation so sampling error reduces with the increase in sample size so the correct answer is option a it reduces the sampling error now we move to next question question 35 the standard error is a statistical measure of the normal distribution of scores around the sample mean the extent to which a sample mean is likely to differ from the population mean the clustering of scores at each end of a survey scale degree to which a sample has been accurately stratified so the standard error is the extent to which a sample mean is likely to differ from the population mean this is also an important point option b so the correct answer is option p now we move to next question question 36 is snowball sampling can help the researcher to access deviant or hidden populations this is true theorize inductively in a qualitative study absolutely true overcome the problem of not having an accessible sampling frame this is also true so all the options are correct correct answer option d that is all of the above Question 37. Which of the following is not a characteristic of quota sampling? In me, so, which si quota sampling characteristic is not? The researcher chooses who to approach, and so might bias the sample. Those who are available to be surveyed in public places are unlikely to constitute a representative sample. The random selection of units make it possible to calculate the standard. This is wrong because quota sampling it is a non-probability sampling. So, option C is wrong. It is a relatively fast and cheap way of finding out the public opinions this is true so option c is not the characteristic of quota sampling we we'll move to next question that is question 38 which of the following is not yahan hame sawal ko dhyan se padhna hai aap dhyan dijiyega not a characteristic of quota sampling i think ye repeat ho gaya hai the correct answer is option c because the random word is written here and quota it is a non random sampling non random now we move to question 39 sample is a subset of data group population itself bahut aasan question hai sample is a subset of population the list of all units of in a population is called a random sampling sampling frame bias or parameter list of all the units this is also important uh, in a population is called is called sampling frame question 41 Interviewing all members of a given population is called a sample, a Gallup poll, a census, a Nielsen audit. It is called a census. जब हम all the members of population को आपको पता है हर दस साल में जो census होता है तो population 
में जो भी हैं ऑल द मेंबर्स आर इंटरव्यूड दिस इज कॉल्ड ए सेंसस नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 42 एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सैंपल से आपको याद रखना है स्टैटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन से पैरामीटर Now move to next question. Question 42. If the sample size is are larger from the population, then which error will contribute less errors? Sampling error, non-sampling error, none of both or none. Sampling error. Sampling error. Just like we know, it decreases with increase in sample size. So the correct answer is option A. If the sample size is bigger, then the sampling error will be less. Question 30, 43. A sample consists of all the units of a population, 5% units, 10% units, or any fraction, any fraction of the population. This is also important. Sample consists of any fraction of the population. Simple random samples can be drawn with the help of random numbers table. This is true. Cheat method true. Dono methods are so correct. Answer option C. Sample random samples can be drawn with the help of random numbers table or cheat method. Correct answer option. C both A and B. Now we move to question 45. Cluster sampling, stratified sampling, and systematic sampling. There are examples of direct sampling, indirect sampling, random sampling, or non-random sampling. Random sampling. ये आपको बताया था हमने formula triple S C. This is simple random sampling. This is stratified sampling. This is systematic sampling. और यहाँ पे था cluster sampling. Cluster के अंदर आता है multi-stage cluster also. So these are all probability sam based sampling thi probability samplings so the correct answer is option c random sampling now we move to next question question 42 46 the difference between a statistic and the parameters called probability sampling error random or non random the difference between statistic and the parameters called sampling error so the correct answer is option b now we move to next question question 47 standard deviation of sampling distribution of a statistic is called series error dispersion dispersion standard error difference standard deviation of a sampling distribution of a statistic is called a standard error this is also an important question so the correct answer is option c question 48 the distribution that is formed by all possible values of a statistic is known as hyper geometric distribution normal distribution sampling distribution or binomial distribution distribution that is formed by all the possible values of a statistics is known as sampling distribution so the correct answer is option c question 49 in probability sampling probability of selecting an item from the population is known and is equal to 0 non zero equal to 1 all of the above in probability sampling the probability of selecting an item from the population is known and is non zero this is also very important Correct answer is option B. Question 50. Random sampling is also known as probability sampling. This is a very easy question. So the correct answer is option A. I think uh, these questions will be helpful uh, in clearing your concepts uh, on uh, sampling and various types of samplings. And uh, the questions are all these questions uh, were asked in previous. papers were taken from previous year uh, papers of ntn at education i hope you must have liked this session and if you have uh, like my channel kindly like share and subscribe the channel i will come and i wish you all the best thank you